ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കമോൺ ചിൽഡ്രൻ എ വില്ലേജ് പൂരം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേരളം ഉത്സവങ്ങളുടെ നാടാണല്ലേ ഓണം വിഷു പെരുന്നാൾ ക്രിസ്മസ് ഇങ്ങനെ വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് ഇവയെ പൂരങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു തൃശ്ശൂർ പൂരം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലേ നിങ്ങൾ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി ആനകളും ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരവും വർണ്ണക്കുടകളും വെടിക്കെട്ടും ചെണ്ടമേളവും എന്ത് രസമാണല്ലേ ഇങ്ങനെ വർണ്ണ കാഴ്ചകളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും ഉത്സവങ്ങളാണ് ഓരോ പൂരങ്ങളും കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന പൂരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മലയാളിയായ അനിത നായരാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കൂ അനിത നായർ ഹു വാസ് ബോൺ ഇൻ ഷൊർണൂർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഓൺ ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഈസ് എൻ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ കേരളത്തിലെ ഷൊർണൂരിൽ ജനിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്ററാണ് അനിത നായർ ഇന്ത്യക്കാരിയാണെങ്കിലും അവർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതാറുള്ളത് ഹ നോവൽസ് ദ ബെറ്റർ മാൻ ആൻഡ് ലേഡീസ് കുപ്പേ വർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ലാംഗ്വേജസ് അവരുടെ പ്രശസ്തമായ നോവലുകളായ ദ ബെറ്റർ മാനും ലേഡീസ് കൂപ്പയും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഭാഷകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡി ചിൽഡ്രൻ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എ വില്ലേജ് പൂരം ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം മൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ബനാനാസ് ഹിൽ ലോക്സ് ഓഫ് പാഡി യാർഡ്സ് ഓഫ് ജാസ്മിൻ റോസ് ഓഫ് ഗ്ലിൻഡിങ് ഗ്ലാസ് ബാങ്കിൾസ് ഷിമറി സാറ്റിൻ റിബൺസ് ഇൻ റെയിൻബോ ഹ്യൂസ് ട്രിങ്കിറ്റ്സ് ടോയ്സ് ദ കോൾ ഓഫ് ദ വെൻഡേഴ്സ് the mouth watering aroma of muruka the beat of the drums the stamp of feet the acrid smell of gunpowder the heat the dust this is the lure of the puram and it is to feed this memory that i go home again and again to the puram at the muttashikava endakiyana pura kaalchagal mountains of bananas vaalappalam mala pole kooti ittirikkunu ഹില്ലോക്സ് ഓഫ് പാഡി നെല്ലിൻ്റെ ചെറു കുന്നുകൾ യാർഡ്സ് ഓഫ് ജാസ്മിൻ നീളമുള്ള മുല്ലപ്പൂ മാലകൾ റോസ് ഓഫ് ഗ്ലിൻഡിങ് ഗ്ലാസ് പാങ്കിൾസ് മിന്നി തിളങ്ങുന്ന കുപ്പിവളകളുടെ നിരകൾ ഷിമറി സാറ്റിൻ റിബൺസ് ഇൻ റെയിൻബോ ഹ്യൂസ് മഴവില്ലിൻ്റെ നിറങ്ങളുള്ള തിളങ്ങുന്ന സാറ്റിൻ റിബണുകൾ ട്രിങ്കിറ്റ്സ് മുത്തുകളും കല്ലുകളും ഒക്കെ വെച്ച് മനോഹരമാക്കിയ വില കുറഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾ ടോയ്സ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ദ കോൾ ഓഫ് ദ വെൻഡേഴ്സ് കച്ചവടക്കാരുടെ വിളികൾ ദ മൗത്ത് വാട്ടറിംഗ് അരോമ ഓഫ് മുറുക്ക് വായിൽ വെള്ളം ഓറിക്കുന്ന കുതിപ്പിക്കുന്ന മുറുക്കിൻ്റെ സുഗന്ധം എണ്ണയിൽ മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന മുറുക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക മണമുണ്ടല്ലേ ചൂടോടെ കറുമുറ കടിച്ചു തിന്നാൻ എന്താ രസം ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പലതരം പലഹാരങ്ങളുടെ മണം ദ ബീറ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രംസ് ചെണ്ടമേളം ദ സ്റ്റാമ്പ് ഓഫ് ഫീറ്റ് ആളുകളുടെ കാലടി ശബ്ദം ദ ആക്രിഡ് സ്മെൽ ഓഫ് ഗൺ പൗഡർ പൂരത്തിന് വെടിക്കെട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വെടിമരുന്നാണ് ഗൺ പൗഡർ അതിൻ്റെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധം ദ ഹീറ്റ് ദ ഡസ്റ്റ് ചൂട് പൊടി ദിസ് ഇസ് ദ ലുവേ ഓഫ് ദ പൂരം ഇതെല്ലാമാണ് പൂരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫീഡ് ദിസ് മെമ്മറി ദാറ്റ് ഐ ഗോ ഹോം അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ടു ദ പൂരം അറ്റ് ദ മുത്തശിക്കാവ് അനിത നായർ പറയാണ് ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം വീണ്ടും കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓർമ്മകളെല്ലാം സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ വർഷവും വീണ്ടും വീണ്ടും മുത്തശ്ശിക്കാവിൽ പൂരത്തിന് പോകുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗ്രാമവും പൂരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത് ഓരോ കുടുംബവും ഓരോ വീടും അതിൽ എങ്ങനെയാണ് പങ്കാളികളാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ഇൻ ദ ഓൾഡ് ഹൗസ് വി വെയ്റ്റ് ആൻഷ്യസ്ലി പുരാതനമായ ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കും എ ഹീപ്പ് ഓഫ് പാഡി ഇൻ എ പറ ആൻഡ് എ ലിറ്റ് ബ്രോൺസ് ലാമ്പ് ഈസ് കെപ്റ്റ് റെഡി പണ്ട് കാലത്ത് നെല്ലളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരളവ് പാത്രമാണ് പറ പറയിൽ നെല്ല് നിറച്ച് നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കും ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ത്രോബ് ഓഫ് ഡ്രംസ് കംസ് ക്ലോസ് ദ ചിൽഡ്രൻ സ്കാമ്പ് ഡൗൺ ദ മാങ്കോ ട്രീസ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ടു ഹാർഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ അഡൽറ്റ്സ് ദൂരെ നിന്നുള്ള ചെണ്ടയുടെ ശബ്ദം അടുത്തടുത്ത് വരുന്തോറും ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ മാവിൻചോട്ടിലേക്ക് ഓടി മുതിർന്നവരുടെ പിന്നിൽ ഒ
the gate creaks open and the tira and puthan saunter in with a jangling and clanging that would awaken even the dead kaal chilambugalde chilambalum aramanigalude kilukkavumayi gate thurannu tirayum puthanum melle angane muttatheki kadannu varigeyana aa words il thanne oru kilukka undalle jangling and clanging ഈ ശബ്ദം മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരെ പോലും ഉണർത്തും അത്രമാത്രം ഗംഭീരമായ ശബ്ദമാണ് എന്നാണ് അനിത നായർ പറയുന്നത് കടും നിറത്തിലുള്ള വേഷങ്ങളും മുഖം മൂടിയും അരമണിയുടെ കിലുക്കവും വാളും എല്ലാം കൂടി കുട്ടികൾക്ക് പേടിയാവും അല്ലേ ഐ ഫീൽ ദ ഫെമിലിയർ ഫീൽ ഓഫ് ഡ്രെഡ് വാഷ് ഓവർ മീ ആസ് ദ ഗ്രോട്ടസ്റ്റ് മാസ് കം ക്ലോസ് ഈ വിചിത്രമായ വിരൂപമായ മുഖം മൂടികൾ അടുത്തടുത്ത് വരും തോറും എൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു പേടിയുടെ വിറയൽ കടന്നു പോകുന്നതായി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു ദീസ് ആർ ദ ഫേസസ് നൈറ്റ് മെയേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഈ മുഖങ്ങളാണ് എനിക്ക് പേടി സ്വപ്നങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് ഞാൻ രാത്രി ഈ രൂപങ്ങൾ കണ്ട് പേടിച്ചുണരാറുണ്ട് ദ തിറ ആൻഡ് പൂതൻ ആർ സിംപോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗോഡസ് who visit each home to chase away the evil spirits and bless the family kandal pedi thonuvengilum poodanum thirayum bhagavadiyude pradirupangalana devadamar avaril kudigollunu ennaanu vishwasam avar endinaanu veettilekku varunathu they visit each home to chase away the evil spirits and bless the family dushta shaktigale dur devadamare aatti odikkanum aa kudumbathe anugrahikkanum aanu പൂതനും തിറയും ഓരോ വീടുകളിലേക്കും എത്തുന്നത് ദ ഡ്രമേഴ്സ് ബിഗിൻ ടു ബീറ്റ് ദർ ചെണ്ടാസ് സിമ്പിൾസ് ക്ലാഷ് ആൻഡ് ദ തിറ ആൻഡ് പൂതൻ ബിഗിൻ ടു ഡാൻസ് വെൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റേഡ് ദ കോട്ടിയാർഡ് ദ ഡ്രമേഴ്സ് ബിഗിൻ ടു ബീറ്റ് ദർ ചെണ്ടാസ് ചെണ്ടക്കാർ മേളം തുടങ്ങി അവർ ചെണ്ട കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി സിമ്പിൾസ് ക്ലാഷ് എന്താണ് സിമ്പിൾസ് കൈമണി ഇലത്താളം എന്നൊക്കെ പേരുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് താമര ഇലയുടെ പോലെ വൃത്താകൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഇലത്താളം എന്ന പേര് വന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ചെണ്ടമേളത്തിൻ്റെയും ഇലത്താളത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൂതനും തിറയും നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വിത്ത് എ വിഗർ ഓഫ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീങ്സ് ദ ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺ ജൈറേറ്റ് ആൻഡ് ടേൾ റേസിംഗ് ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് വിത്ത് എ സ്വേളിംഗ് ഫീറ്റ് വല്ലാത്തൊരു വേഗത്തിലും താളത്തിലുമാണ് അവർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് ദ വിഗർ ഓഫ് സൂപ്പർ നേച്ചുറൽ ബീങ്സ് എന്താണ് സൂപ്പർ നേച്ചുറൽ അലൗകികമായ ഭൂമിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള എന്തോ ഒരു ശക്തിയിൽ നിന്നും എനർജി ലഭിച്ചിട്ടെന്ന പോലെ ഉഗ്രമായ താളത്തിലാണ് അവരുടെ നൃത്തം ദ ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺ ജൈറേറ്റ് ആൻഡ് ടോൾ റേസിംഗ് ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് വിത്ത് എ സ്വേളിംഗ് ഫീറ്റ് വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും വട്ടം ചുറ്റിയും വേഗത്തിൽ കറങ്ങിയും കാല് ചുഴറ്റി പൊടി പറത്തിയും പൂതനും തിറയും അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് വെൻ ദി സ്റ്റോപ്പ് അബ്രപ്റ്റ്ലി ദർ ഈസ് എ നിയർ ഈ സൈലൻസ് അൺടിൽ വൺസ് അഗെയിൻ ദ ഡ്രംസ് കം എലൈവ് വിത്ത് എ പാഗൻ റിഥം നൃത്തത്തിന് വേഗത കൂടുന്നു ചെണ്ടമേളം മുറുകി വരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് എല്ലാം നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ വല്ലാത്ത പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിശബ്ദത അതാണ് ഇയറി സൈലൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എത്ര നേരം ഉണ്ടാവും അൺടിൽ വൺസ് അഗെയിൻ ദ ഡ്രംസ് കം എലൈവ് വിത്ത് എ പാഗൻ റിതം ഒരിക്കൽ കൂടി ചെണ്ട അതിൻ്റെ അസുരതാളം മുഴക്കുന്നതോടെ ആ നിശബ്ദത ഇല്ലാതാവുന്നു വീണ്ടും ചെണ്ട കൊട്ട് തുടങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ ഗംഭീരമായ ശബ്ദം അവിടെ ആകെ മുഴങ്ങുന്നു ഇൻ ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പാഡി വർ ഗിവൺ ആസ് എൻ ഓഫറിംഗ് ഓഫ് താങ്ക്സ് ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് മണി പണ്ട് കാലത്ത് ഇതിനൊക്കെ പ്രതിഫലമായി നൽകിയിരുന്നത് നെല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് അത് പണമാണ് ദ പൂത്തൻ ടെക്സ് ദ ക്യാഷ് ഇൻ ടു ദ സാഷ് അറ്റ് ഹിസ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ടു ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് ടു അനൗൺസ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ദ പൂരം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പണം പൂതൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു തുണിക്കഷ്ണമുണ്ട് അരക്കച്ച എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് തിരുകി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പൂരത്തിൻ്റെ വരവറിയിക്കാനായി അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നു അങ്ങനെ പൂരം തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി പൂരപ്പറമ്പിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ദ പൂരം ഗ്രൗണ്ട് സീസ് ദ ബ്ലോസമിങ് ഓഫ് മെനി ആർട്ട് ഫോംസ് ബി ഇറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ഫോക്ക് ഓർ കണ്ടംപററി പൂരപ്പറമ്പിൽ പലതരം കലാരൂപങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കും അതെന്തൊക്കെയാവാം ക്ലാസിക്കൽ 
നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള കഥകളി മോഹിനിയാട്ടം പോലുള്ള ശാസ്ത്രീയ നൃത്തങ്ങളാവാം ഫോക്ക് നാടൻ കലാരൂപങ്ങളാവാം നാടോടി നൃത്തങ്ങളാവാം ഓർ കണ്ടംപററി ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള ആധുനികമായ മോഡേൺ നൃത്തരൂപങ്ങളും ആവാം ഫ്രം കഥകളി ടു കർണാട്ടിക് വോക്കൽ കോൺസേർട്ട്സ് ടു മിമിക്രി ടു ബാലെ വിച്ച് ഈസ് ദ ലോക്കൽ ടേം ഫോർ എ മ്യൂസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് മെനി കോസ്റ്റ്യൂംസ് സോങ്സ് ആൻഡ് ഡാൻസിങ് വിത്ത് എ തിൻ പ്ലോട്ട് ലൈൻ വൂവൻ ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഓൾ ടുഗെദർ കഥകളി മുതൽ കർണാടക സംഗീത കച്ചേരി മിമിക്രി ബാലെ വരെ ഇതിലുൾപ്പെടും ഒരു ചെറിയ കഥാതന്തുവിനെ ഒരു ചെറിയ കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പല വർണ്ണത്തിലുള്ള വേഷഭൂഷകൾ കെട്ടി സംഗീതവും നൃത്തവും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് ബാലെ എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതം നൃത്തം മിമിക്രി നാടകം ഇങ്ങനെ പലതരം കലാരൂപങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാഴ്ചയുടെ ഒരു വിരുന്നാണ് ഓരോ പൂരങ്ങളും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് കേരള and each year the temple committee tries to outwit the previous committee's performance utsavathinu committee gal roopigirikkum naattukaril ninnum korachu vere therinjeduthu avare chumadalagal elpichana avarana pooram nadathunnathu ivarana keralathinte vividha bhagangalil ninnum kalaakaranmare poorathinu kshanichu varuthunnathu oru varshavum pudhiya committee gal aayirikkum കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കണം തങ്ങൾ നടത്തുന്ന പൂരം എന്നാണ് ഓരോ കമ്മിറ്റിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി വാശിയോടുകൂടിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൂരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണമാണ് കാളകൾ അതേക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡേ ഓഫ് ദ കാളവേല ഇത് കാളവേലയുടെ ദിവസമാണ് വൺ ഓഫ് ദ ടിപ്പിക്കൽ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ നോർത്ത് കേരള ടെമ്പിൾ പൂരം ഈസ് ദ കാള ഉത്തര കേരളത്തിലെ പൂരങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാന കാഴ്ചയാണ് കാള ജീവനുള്ള കാളയല്ല കേട്ടോ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്ട്രോ ബിൽഡ് എറൗണ്ട് എ ബാംബൂ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഡ്രസ്ഡ് ഓസ്റ്റൻറ്റേഷ്യസ്ലി വിത്ത് സീക്വൻസ് മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രില്യൻ കളേഴ്സ് ഈച്ച് പെയർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ടു ഔട്ട് ഷൈൻ ദ റെസ്റ്റ് മുള കൊണ്ടുള്ള ഫ്രെയിമിൽ വൈക്കോല് നിറച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാളയുടെ രൂപങ്ങളാണ് എന്താണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ദി വേർ ഡ്രസ്ഡ് ഓസ്റ്റൻറ്റേഷ്യസ്ലി വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായി ആഡംബരപൂർവം അവയെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സീക്വൻസ് മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രില്യൻ കളേഴ്സ് പല തരത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ പൂശി സീക്വൻസും കണ്ണാടികളും എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് മനോഹരമാക്കിയ കാളയുടെ രൂപങ്ങളാണ് ഓരോ പേരുകളായിട്ടാണ് ഈ കാളരൂപങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ ഓരോ പേരും മറ്റൊന്നിനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനേക്കാൾ മികച്ചതായ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് എല്ലാം മോർ ദൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി കാളാസ് കം ഫ്രം വേരിയസ് വില്ലേജസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് അറ്റ് ദ കാളപ്പറമ്പ് പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തഞ്ചിനും മുപ്പതിനും മുകളിൽ കാളകൾ വന്ന് കാളപ്പറമ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കും വി വോക്ക് അറൌണ്ട് ഈച്ച് പെയർ എക്സാമിനിങ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്ക്യൂസിറ്റ് ഹാൻഡി വർക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഓരോ കാളകളുടെയും അടുത്തു പോയി അവയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മമായ മനോഹരമായ കൈവേലകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും വെൻ വി സ്റ്റോപ്പ് ടു അഡ്മേ വൺ പെയർ ദ ഗ്രൂപ്പ് റിസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ് പ്രീൻസ് ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായി ഞങ്ങൾ അല്പസമയം അതിനു മുന്നിൽ നിന്നാൽ അതുണ്ടാക്കിയവർ അഭിമാനം കൊണ്ടും സന്തോഷം കൊണ്ടും മതി മറക്കും ഫോർ ദ മൊമെൻറ്റ് ദ ഹാവ് സ്കോഡ് എ വിക്ടറി ഓവർ ദ റെസ്റ്റ് ആ നിമിഷം അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ വിജയം വരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളാണ് കേമന്മാർ എന്ന ഭാവത്തിൽ അഭിമാനത്തോടെ അങ്ങനെ നിൽക്കും ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ പ്രോ ടെക്നിക്സ് പിന്നീടാണ് വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങുന്നത് പൂരത്തിന് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒന്നാണല്ലേ വെടിക്കെട്ട് റോസ് ഓഫ് അയൺ സിലിൻഡേഴ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗൺ പൗഡർ എന്താണ് ഗൺ പൗഡർ വെടിമരുന്ന് പടക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാണാം അല്ലേ ഒരു കറുത്ത പൊടി ഈ ഗൺ പൗഡർ നിറച്ചിട്ടുള്ള അയൺ സിലിൻഡേഴ്സ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഓരോ കുറ്റികൾ നിലത്ത് അങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കദിന എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ആൻഡ് ആസ് വൺ ഈസ് ലിറ്റ് ദ സ്പാർക്ക് ഫ്രം ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ദ അതർ വൺ ഓഫ് ഒന്നിന് തീ കൊളുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ളതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് കൊണ്ട് കത്താൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഓരോന്നും നിര നിരയായി കത്തിപ്പിടിക്കും അതോടെ ഗംഭീരമായ വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങുകയായി
ഈ ഉഗ്രമായ ശബ്ദത്താൽ ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊള്ളും നമ്മുടെ ചെവിയിലും നെഞ്ചിലും ഒക്കെ വന്ന് ഈ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ശക്തമായി ഇടിക്കും അല്ലേ ചെവി അടയും ഹൃദയം പിടയും ആൻഡ് ബൈ ദ ടൈം യു റിക്കവർ ഫ്രം ഇറ്റ് ദ ഡ്രംസ് ബിഗിൻ ദ തണ്ടറസ് മ്യൂസിക് ഈ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആശ്വാസം കൊള്ളുമ്പോഴേക്ക് അതിൽ നിന്നും മോചിതരാവുമ്പോഴേക്ക് ചെണ്ടകൾ അവയുടെ ഇടിനാദം തുടങ്ങുകയായി ചെണ്ടമേളം വീണ്ടും തുടങ്ങുകയായി ഫോർ വൺസ് ഈച്ച് ഓഫ് ഹേഴ്സ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേൾഡ്സ് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പൂരക്കാഴ്ചകളിൽ മയങ്ങി മറ്റെല്ലാം മറന്ന് നമ്മുടേത് മാത്രമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു എത്ര മനോഹരമായാണ് എഴുത്തുകാരി ഒരു പൂരത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളും ഒരു പൂരപ്പറമ്പിൽ എത്തിയതുപോലെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയോ പൂരങ്ങൾ കണ്ട പഴമക്കാർക്ക് എന്തെല്ലാം ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും പൂരത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറയാനുണ്ടാവും അല്ലേ ദ ഓൾഡ് ഫോക്ക് റിമെമ്പർ പൂരംസ് ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആസ് ഓൾവേസ് കമ്പയർ ദിസ് വൺ ടു ദോസ് ഇൻ ദ മെമ്മറീസ് നൗ ഫർദർ എൻറിഷ്ഡ് ബൈ ഏജ് ഓൾഡ് ഫോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴമക്കാർ പ്രായമുള്ളവർ പ്രായമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പൂരങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും അവർ മുൻപത്തെ പൂരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കും എന്നിട്ട് അവ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ പൂരം ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ഇങ്ങനെ അവർ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രായം കൂടുന്തോറും ഓരോ പൂരങ്ങളും അവരുടെ ഓർമ്മയെ സമ്പന്നമാക്കും കൂട്ടുകാരെ വില്ലേജ് പൂരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം ഇതിലെ വേർഡ് മീനിങ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്ത് പഠിക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്യാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഡിയേഴ